Uppgift 2. Förenkla följande uttryck så långt som möjligt. Eh, vi har A och B där. Jag har skrivit A, A där. Som ni ser, den här delen är eh, upphöjt till 2. Och det är parentes. Det betyder att vi måste använda kvadreringsregler. Regel. Som säger så här. Om man har a minus b upphöjt till 2. Oj, förlåt. Upphöjt till 2. Är lika med. a upphöjt till 2. Det första termen. Minus 2. Multiplicera med första termen. Multiplicera med det andra termen. Och sen plus b upphöjt till 2. Och vi ska göra exakt samma här. Första termen x upphöjt till 2. Minus, eller subtrahera med 2, multiplicera med den första termen som är x, multiplicera med den andra termen som är 6. Och sen vi har adderar med den sista termen som är negativ 6 upp till 2. Så har vi neg minus 36 till. Vi har också 36 där. Så har vi x upp till 2 minus 12x. Eller subtraherar med 12x. Och där är det med. Negativ 6 upp till 2 är positiv 36. Och sen vi har subtraherar det med 36. Så har vi 0 där. De tar varandra. Så det svaret för b är för a. Är x upp till 2 minus 12x. Eller subtraherar med 12x. Där är det. Vi ska försöka B. Jag skriver av den också. X multiplicerar med 3x plus 2 i parentes. Minus 2 multiplicerar med 3 plus x i parentes. Som ni har lärt er, ni måste multiplicera in. Så. Så har vi 3 multiplicerar med 3x multiplicerar med 3x. X multiplicerar med 3x är 3x upp till 2. Och sen adderar det med 2x. Sen vi har negativ 2 som vi måste multiplicera in. Så har vi negativ 2 multiplicerar med positiv 3. Det är negativ 6. Sen vi har negativ 2 multiplicerar med positiv x. Det är negativ 2x. För enkla ännu mer. Så har vi 3x upp till 2 är ensam. Så vi behöver inte göra någonting åt det. Men 2x och negativ 2x blir 0, så det är bara negativ 6 som är kvar. 